ഹായ് ഓ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ജീസസ് ഓഫ് മോർമെൻസ് അതായത് മോർമൻ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അവൻ്റെ അവൻ്റെ ബുക്കിൽ ഉള്ള ജീസസിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജീസസിനെ കുറിച്ച് പല പല കഥകളുണ്ട് പല മതത്തിലും പല കഥകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഖുറാനിലെ അവിടെ ഖുറാനിലെ വേറൊരു കഥയാണ് അപ്പോൾ അതേമാതിരിയാണ് ഈ ഇതിലും അതായത് ഹിന്ദൂസത്തിലും ഈ സൗത്തിൽ ഈ ഗണപതിക്ക് ഭാര്യമാരൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നോർത്തിൽ ഗണപതിക്ക് ചെല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് ഒരു ഭാര്യമാരുണ്ട് ചില സ്ഥല സ്ഥലത്ത് എട്ട് ഭാര്യമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി സ്ഥലങ്ങളനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങളനുസരിച്ച് പല കഥകളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മോർമെൻസ് വിശ്വസിക്കുന്ന ജീസസ് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ജീസസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ട്രിനിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയണം അതായത് ഈ ട്രിനിറ്റിയിൽ ഒരു ഫാദർ മത ഫാ ജീസസ് ഫാദർ ആൻഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ ഫാദർ ദ സൺ ആൻഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ ട്രിനിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ ട്രിനിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എലോഹീം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എലോഹീമിനെ കുറിച്ച് പറയാം ജീസസിൻ്റെ ഫാദറിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം അപ്പോൾ എലോഹീം എന്നുള്ളത് ഒരു ദേവതയുടെ മകനായി ജനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറേ ദേ ദേവന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു മകനായി ജനിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു വേറൊരു പ്ലാനറ്റിൽ എലോഹീം ജനിക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മോർമെൻസിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതൊക്കെ പഠിച്ച് എലോഹീം ഒരു ദൈവമായി മാറുകയാണ് അങ്ങനെ ദൈവമായി മാറു മാറുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു പ്ലാനറ്റിൽ പോയിട്ട് അതായത് ഒരു കൊലോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളൊരു പ്ലാനറ്റിൽ പോയിട്ട് അവർ താമസിക്കുകയും എലോഹീം താമസിക്കുകയും അവർക്ക് അവിടെ എലോഹീമിന് കൗണ്ട്ലെസ് വൈഫ് ഉണ്ട് എന്നാ മറ്റാത്ത അത്ര വൈഫ് ഉണ്ട് എലോഹീമിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ മക്കൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് മക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ആ പ്ലാനറ്റ് മൊത്തം മക്കളെ കൊണ്ട് നിറയാണ് അത്രയ്ക്കും വൈഫ്സ് വൈഫ്സ് ഉണ്ട് ഒറ്റ ആളാവുള്ളൂ എലോഹീമിന് പക്ഷെ വൈഫ് പറഞ്ഞ വൈഫ്സ് കുറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ വൈഫ് കുറെ കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ ആ പ്ലാനറ്റിൽ കൊള്ളാതാവുകയാണ് അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വെക്കുകയാണ് കുറെ മക്കളൊക്കെ മക്കളിനെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വെക്കാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ ഇത്രയും പേരുണ്ടല്ലോ അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വെക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ലൂസിഫറർ ജീസസുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുതിർന്ന ചിൽഡ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർമൻസിൻ്റെ ജീസസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൂസിഫർ എന്ത് വായിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എർത്ത് എർത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കോ പക്ഷെ എർത്ത് എൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ജീസസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എർത്ത് ഉണ്ടാക്കാം എർത്തിന് എർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എല്ലാ ആർക്കും ഒരു എതിർപ്പില്ല പക്ഷെ ജീസസ് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എർത്ത് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അവർക്ക് ഫ്രീ വിൽ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പക്ഷെ ലൂസിഫർ അതിനെതിരായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൂസിഫർ ഭയങ്കര ശക്തമായി വാദിച്ചു ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വോട്ടിനിട്ടു അതാണ് ആദ്യത്തെ മോർമെൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഡെമോക്രസി അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് മോർമെൻസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വോട്ടിനിട്ടപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീസസ് ജയിച്ചു ഈ വോട്ടിനിട്ടതുകൊണ്ട് ജീസസ് ജയിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എലോഹീം എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ഈ ലൂസിഫറെയും ലൂസിഫറിന് ലൂസിഫറിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരെയൊക്കെ ശപിച്ച് ഡെവിൽസ് ആക്കി അവ അവരാണ് ഈ സേറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാത്താൻ എന്നൊക്കെ പറയും അവരാണ് ഈ സാത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് മോർമെൻസിന് വിശ്വാസം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജീസ് ജീസസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ഇവിടുത്തെ വൈറ്റ്സ് എന്നും അതുമാത്രമല്ല ഈ ലൂസിഫറിനെയും ജീസസിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ചെയ്യാതെ മിഡിൽ ഇരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ബ്ലാക്സ് ഈ നീഗ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊക്കെ ശാപം കിട്ടി ജീസസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലാണ്ട് ശാപം കിട്ടി അപ്പൊ അവർ എല്ലാവരും ബ്ലാക്ക് ആയി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഈ വിൻ്റെ ഈ മോർമെൻസിന് വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ കുറേ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നീട് ഈ എലോഹീമും പിന്നെ ഒരു
സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പേര് കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ മോമൻസിൻ്റെ ജീസസ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പേരാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് മേരി മാർത്ത മേരി മാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പേരാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് അയാളുടെ മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ഈ ബൈബിളിലുള്ള സ്റ്റോറി മാറ്റ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജീസസ് സാധാരണ പോലെ ബൈബിൾ ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റോറി പോലെ ക്രൂസിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അത് അതേ അതേപോലെ തന്നെ ക്രൂസിഫൈ ചെയ്ത് പെട്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീസസ് നേരെ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോവാണ് അമേരിക്കയിൽ ഈ ഇന്ത്യൻസ് അവിടുത്തെ റെഡ് ഇന്ത്യൻസിനൊക്കെ ഈ മോർമ മോർമനിസം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവരാണ് ഈ എല്ലാ കോണ്ടിനെൻറ്റിലും വരികയാണല്ലോ അന്നൊന്നും ഈ രണ്ട് കോണ്ടിനെൻ്റ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ അമേരിക്കയിലെ ആൾക്കാർക്കും ഈ ടീച്ചിങ്സ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജീസസ് അവിടേക്ക് വരികയും പിന്നീട് അവർക്കൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ റെഡ് ഇന്ത്യൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ തോൽ തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അവസാനം ഒരാൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഈ ഈ ടീച്ചിങ്സ് ആ മോർമൻസിൻ്റെ ബുക്സിനെയൊക്കെ ഗോൾഡിൽ ഗോൾഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് പൂത്തി വെച്ചു അപ്പോൾ അത് അത് ഈ വാറൊക്കെ നടക്കുന്നത് എ ഡി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ വാർ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് മോർമൻസിന് വിശ്വാസം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ജോസഫ് സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അത് തിരിച്ചെടുക്കുകയും ആ ബുക്ക് ഓഫ് മോർമൺ തിരിച്ചെടുക്കുകയും ആൾക്കാരെയൊക്കെ അമേരിക്കയിലെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ മോർമനിസത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ജോസഫ് സ്മിത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീസസിനെയും കാട്ടി വലിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോസഫ് സ്മിത്താണ് മോർമൻസിൻ്റെ വിശ്വാസപ്രകാരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മോർമനിസം ന്യൂയോർക്കിലാണ് ആദ്യം ജോസഫ് സ്മിത്ത് വരുന്നതെങ്കിലും ഈ കാലിഫോർണിയയുടെ അടുത്തുള്ള യൂട്ട എന്ന സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോർമൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് അവർ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊളിഗമിയാണ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാർ ഉള്ള ഉള്ളതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് മോർമൻസ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമ്മളും ദൈവത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് എലിവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പൊളിഗമി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിഷൻ ഇമ്പോസിബിളിൻ്റെ നായകനൊക്കെ ടോം ക്രൂസും ഈ മോർമൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പൊളിഗമി ബഹുഭാരിത്വം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ മോർമൻസിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സിൽ മെയിനായിട്ട് ട്രിനിറ്റി വരുന്നത് ആദ്യം എലോഹിമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിലെ വരുമ്പോൾ ഫാദറായി മാറും പിന്നെ സൺ അവർക്കത് ജീസസ് ആണ് പിന്നെ ജോസഫ് സ്മിത്ത് അവരാണ് ഈ മോർമനിസത്തിലെ ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോർമനിസത്തിലെ ട്രിനിറ്റി ട്രിനിറ്റി അവരോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ മരിച്ച മോർമൻസ് മരിച്ച വെച്ച അവർ മൂന്ന് പേരാണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് മോർമൻസിൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് മോർമൻസും കൂടെ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു പിന്നെ എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ താഴെ ഉണ്ടാവും താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം പുതിയ ടോപ്പിക് എന്തെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടോപ്പിക് എന്തെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് പുതിയ ടോപ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ആസ് ആൾവേസ